Вы просто оставайтесь в присутствии Божьем. Я верю, что я здесь больше, чем просто для школы Питера Вагнера. Я верю, что я здесь, чтобы принести вам Слово Бога. Я верю, что я здесь, чтобы принести то, что переведет этот народ. Для этого я здесь. Я приехал как апостол, как пробужденец, и также приехал как пророк, чтобы принести перемену, переход этому народу. И здесь для меня привилегия быть здесь. Пастор Роман и я, мы будем долгое время хорошими друзьями, долгое время, пока Иисус не придет. У нас много работы. У нас много работы. И мы здесь для того, чтобы приносить славу Божью. Мы здесь, чтобы работать для Царства Божия. Мы здесь, чтобы приносить силу, чтобы стать сосудами силы, чтобы души могли входить в Царство. Аминь. И каждый из вас играет роль. Каждого из вас есть дары. И Богу нужен каждый из вас. Это не шоу одного человека. Или двух человек. Это касается тела Христа. Это касается церкви, русской церкви, русского тела, чтобы оно соединялось для цели. И Бог спас вас. Он приготовил вас. Он запланировал, чтобы вы были здесь. Прежде основания мира. 2 Тимофея 1.9 И у вас призвание святое в Иисусе Христе. У вас святое призвание в Иисусе Христе которое было дано вам не по причине того, что вы что-то сделали, но по благодати Его и по милости Его это было дано вам во Христе Иисусе, прежде чем был создан мир. Прежде чем создан был мир, Бог дал каждому из вас призвание, святое призвание. И вы здесь по дизайну Бога, по плану Бога. Бог приготовил, чтобы вы были здесь. Прежде чем мир был создан. И я, миры были созданы. Я говорю миры, потому что есть духовный мир и физический мир. Он знал вас. Повернись другому и скажи, Он знал тебя. Он знал тебя. Бог знал тебя прежде основания мира. И Он насадил и запланировал, чтобы вы были здесь. Боб Джонс делился со мной одним видением много-много лет назад. И вот что Он видел. Он видел он а, стоял вместе с тремя-четырьмя ангелами. И был такой конвейер, лента конвейерная. И по конвейеру а, спускались семена. Они все выглядели одинаково. Но некоторые они выделялись. Были семена на конвейере на этом. И вокруг стояли ангелы. И когда ангел говорит, вот оно. И он откладывал его в сторону. И другой говорил, а вот еще одно. И тоже откладывал в сторону. И вот еще одно. Еще другой ангел сказал, и вот еще одно. И они откладывали эти семена в сторону. И Боб спросил у ангелов, что это за семена? 
He said, "These are the seeds of time." Он сказал, это семена времени. The seeds of destiny. Это семена судьбы. And he and the angel said, "We're hand selecting the best seeds." И ангел сказал, что мы отбираем лучшие семена. For the greatest time in history. Для самого великого времени в истории. And he said, "That's now." И он сказал, это время сейчас. He was he was hand selecting the seeds. Он руками отбирал эти семена. The seeds of humanity. Семена человечества. Here's one. Вот одно. Here's another one. Вот еще одно. Here's another one. Вот еще одно. All hand-picked. Все отобранные руками. For the greatest revival. Для самого великого пробуждения. That will be upon the face of the planet. Которое будет происходить на лице земли. You are that seed. Вы это семя. You are here tonight. Вы здесь сегодня. You are chosen by God. Вы избранный Богом. To be here tonight. Чтобы быть здесь сегодня. In this greatest season. В этот величайший сезон. We are in the greatest place in human history. Мы находимся в величайшем времени в истории. That that all of mankind has ever been. В каком в котором когда-либо находилось человечество. Because we are going to witness. Потому что мы будем свидетелями. Revivals break out in nations. Как пробуждения будут разрываться в народах. You will witness. И вы будете свидетелями. You will be a part. Вы будете частью. Of revivals. Пробуждений. Breaking out in the nations. Которые будут разраз ну которые разразятся в народах. You are hand selected by God. Вы отобраны Богом. He he planned for you to be here. И он запланировал, чтобы вы были здесь. He picked you as the very Он отобрал вас как самое лучшее для этого времени. You will be a part of the great revival великого пробуждения before the second coming of Jesus Christ. Прежде чем произойдет второе пришествие Христа. Bob came back from death. Бог вернулся из смерти, чтобы произвести жатву миллиарда душ. One billion souls. Один миллиард душ. You are part of that. И вы часть этого. And there's a, the season is now. И сезон сейчас. He's equipping you. И он оснащает вас. You're receiving a quick impartation. Вы получается получаете быструю передачу. I'm prophesying over you. И я пророчествую над вами. I'm speaking to you tonight. Я говорю к вам сегодня. What would normally take you ten years? Что обычно заняло бы десять лет. God will do in ten months. Бог сделает за десять месяцев. What would normally take you twenty years? То, что займет двадцать лет обычно. For some of you, it'll happen in twenty days. Для некоторых из вас произойдет за 20 дней потому что мы находимся в сезоне ускорения ускорения и столько много идет с неба и больше нет времени мы живем в дни ускорения когда откровение приходит с неба и вы можете учиться, учиться, учиться и это займет 20 лет у вас Бог говорит нет я возьму некоторых из вас в небеса и займет 20 минут займет 20 секунд потому что это передано в вас и вы знаете будете знать то, что никогда не понимали потому что это приходит через передачу переходит через передачу и я чувствую, что я говорю просто историями Боба Джонса и мне, наверное, нужно это делать но однажды Боб сказал мне he was uh, when he was a young boy. Когда он был маленьким мальчиком. He said he was nine years old. Он сказал ему было девять лет. He was an F student, our D student, in school, very failing student. То есть он очень плохо учился. He had a very difficult time learning. И у него было очень трудно шло обучение. And he lived in 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 the south. Он жил in Arkansas. На юге в Арканзасе. His family was very poor. Семья его была очень бедная. And he said. After school, we would go work in the cotton fields. И он говорил, что после школы мы ходили работать на хлопковых полях. In the 1930s and 40s. В 30-х, 40-х годах. And pick cotton. И собирали хлопок. And then we would be sent home. И затем нас посылали, отправляли домой. As the sun was going down. Когда солнце садилось. Bob said it, we had just finished picking cotton. И Боб сказал, вот мы только только закончили собирать хлопок. And his dad sent him home. И отец послал его домой. His mother was at home making dinner. Мама была дома, готовила ужин. И Боб сказал, что он шел по сельской дороге. И это был чудесный осенний день. И он посмотрел в небо. И он увидел человека на белой лошади. 
And this man on the white horse came out of heaven and stood on the road in front of him. Bob described him. He had long black hair, he had olive skin, olive type Оливковая такая кожа. Белая одежда. With a golden belt. С золотым поясом. And he was riding on a white horse. И он был восседал на белой лошади. And he had a calfskin mantle over the top of the horse. It was a mantle. И у него была скиния кожаная. And the 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 angel. И ангел. Took the mantle. Взял эту мантию. Dumped it off on the ground. This is what Bob told me. И он а, на землю ее опустил. Бросил ее на землю. И достал большую, длинную, серебряную трубу. И он а, подул в трубу в лицо Боба. И он призвал его быть пророком в народы. Боб сам мне это рассказал. И я сказал, Боб, что ты сделал? И я сказал, Боб, что ты сделал тогда? Я повернулся и убежал. И в конце концов добрался до дома. И сказал своей маме все, что произошло. И она сказала, ну, Бобби Джо, Бобби Джо, ты, наверное, просто у тебя слишком активное воображение. Он плакал, потому что испугался. И он съел свой ужин, и мама положила его спать. И послушайте меня. В ту ночь Иисус пришел к его, в его комнату. Он никогда раньше не видел Иисуса. В ту ночь Иисус пришел в его комнату. И Боб сказал, что он подошел к кровати и взял меня за руку и поднял меня на кровати и шел со мной. Он вел меня как маленького мальчика. И он сказал, мы вышли с ним из спальни и пошли прямо на небо. Bob said the Lord was leading me all around heaven. Бог сказал, Господь провел меня через все небо. Down the streets of gold. По золотым улицам. And the Lord was telling me about heaven. И Господь рассказывал мне о небесах. And, and, the, and Bob said the Lord took him into a, a, a building in heaven. И Бог также рассказал, что Господь привел его в одно здание на небесах. It was heaven's library. Это была небесная библиотека. And the Lord brought Bob into the library. И Господь при, привел Боба в библиотеку. And he said, Bob. Choose a book. И сказал Боб, выбери себе книгу. There were books all around the library. А там повсюду были книги. And Bob just reached up and pulled a book off the shelf. И Боб просто протянул руку и вытащил книгу с полки. Laid it on the table. Положил ее на стол. And opened it up. И открыл ее. And it was a book on creation. И это была книга о сотворении. On the molecules, on atoms and molecules. На Ада, Адама и It was a book on molecules and creation, atoms, the atomic. Yeah. Yeah. And it was living. The diagrams were alive in the book. And as he turned the pages, everything was moving. It was, it was a living book on, on how God created the world. <laughs> and he turned the pages and he put that book back and he saw a book with his name on it. And he pulled the book out and he laid it on the table and he opened up the book открыл книгу и увидел собственную жизнь born, с того времени, как он родился до того момента, как Господь Because но, но Господь не дал ему смотреть дальше потому что он всего лишь был девятилетний мальчик и он поставил книгу назад в библиотеку и Господь снова взял его за руку и, и Боб сказал следующее он сказал, Господь, я хочу домой Господь, я сейчас хочу домой. Я боюсь. Я хочу домой. Said, okay, и Господь сказал, хорошо, Боб. И Он вывел его из библиотеки. Вывел его из неба. Right провел, I mean, pro провел его прямо назад в его спальню. И Он утром проснулся в своей постели. Now, school, 
когда Бо пошел в школу, он мгновенно стал отличником. Он знал то, чего никогда не изучал. У него была фотографическая память. Он знал все разное. То, что он никогда не изучал. Он мог очень быстро читать книгу и сохранять всю информацию. Потому что у него было одно посещение небес. Бог может сделать для вас за 20 минут за 20 секунд то, что заняло бы у вас 20 лет, 30 лет, жизнь, Бог, Бог мгновенно стал отличником. И Он принял эту передачу в библиотеке. И Бог предлагает церкви следующее. Это сезон ускорения. Some things you can do naturally, некоторые вещи вы можете делать естественным but образом. Supernaturally, God will advance you. Но сверхъестественно Бог будет продвигать вас. I'm prophesying over you. Я пророчествую над вами. Many of you, this is going to happen. Со многими из вас это произойдет. Things like this will take place. Такие вещи подобные будут происходить. They come out of encounters. Они происходят из встреч. They come out of dreams. Они происходят из снов. And this is a season of. И это сезон. Of knowing the Lord. Познание Господа. This is a season. Of knocking on heaven's door. Это сезон стучания в небесную дверь. It's time to knock on heaven's door. Пришло время стучать в дверь неба. Because what you have now is not sufficient to take you into the future. Чтобы взять вас в будущее. God is putting His hand to the Russian church. И Бог полагает свою руку на русскую церковь. And you're receiving an impartation from the Holy Spirit. И вы получаете перед передачу от Духа Святого. He wants to lift the the Russian church into new realms of glory. Он хочет возвести русскую церковь в новые миры. Новые места в славе Божьей. Еще одно Боб сказал мне. Он сказал, что был взят в видении. Он взбирался на гору. И на горе было много змей. And the higher and the higher he went in the mountain. И чем выше и выше он поднимался в гору. It reached a point on the mountain. Он пришел какой-то момент на горе. Where the snakes would not go. Куда змеи не могли достигнуть, достать. He called it a snake line. И он назвал это линия змей. Because the altitude was too high. Потому что высота была слишком высокая. And the snakes can't live up there. И змеи там жить не могут. And God is lifting the church above the snake line. И Бог поднимает церковь над этой линией змей. You've been warring down here. Может все происходить You've здесь. Мы может быть боретесь здесь внизу. Но Господь говорит: восходи сюда, восходи сюда. Восходи над этой линией змеи. Что есть облегчение в моей славе. Возбирайся выше и выше и выше. И там нет никаких демонов. No никаких змей там нет. Потому что они там не живут на этой высоте. Они не живут в славе Божьей. Они ж, живут внизу. И Господь зовет свою церковь, чтобы она восходила выше. Восходить выше. Восходить в славу. Как Он сказал Моисею. В Эксиде 24. В исходе 24 главе Он сказал Моисею О, я это прочитаю Дух Святой хочет, чтобы я это прочитал Откройте вместе со мной Изекиил 24 глава Изекиил 24 глава С первого стиха This is after they were came out of Egypt. Это после того, как они вышли из Египта. God said to Moses, "Ezekiel, Exodus." Exodus, yeah. Извините, исход, да немножко мы. Exodus. Исход. Sorry. Извините нас. My fault. Моя вина. You didn't have to say. Двадцать четвертое. Huh? I did. Sorry. I'm just playing with you. Yeah. That's good. You're doing a good job. Maybe God will give me Russian. Может быть, Бог даст мне русский. Просто бомба, да? So um. Да. God said to Moses. Бог сказал Моисею. Come up 
to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel, and worship at a distance. Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали. Verse 2 says, Moses alone shall come near the Lord. Второй стих говорит, Моисей один пусть приблизится к Господу. But the others shall not come near. А они пусть не приближаются. Look at verse 9. Посмотрите, девятый стих. Then Moses, Aaron, Nadab, and Abihu, and the 70 elders of Israel, they went up the mountainside. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшинных Израилевых. They went up the mountain. Они взошли на гору. And they saw the God of Israel. И они видели Бога Израилева. That is, they saw his, they, and they saw his presence. Они видели его присутствие. How many would like to see that? Кто хочет увидеть это? They saw God. Они видели Бога. They saw his presence. Они видели его присутствие. Not just Moses. Не только Моисей. The seventy elders of Israel. Но семьдесят старейшин Израилевых. Nadab and Abihu and Aaron. Надав и Ави и Авиуд и Аарон. And under God's feet was like pavement of bright sapphire stone. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира. Like the very heavens in clearness. Как самое небо ясное. So they're on the mountain. Вот они на горе. And they're seeing God. И они видят Бога. And the Lord is walking. И Господь идет. And as He walks. И когда он идет. Under, under His feet. Под его ногами. There appears a sapphire pavement. Является сапфировая дорожка. It was sapphire. Это был сапфир. It was so clear. Это было так ясно. It was like the blue heavens. Как голубые небеса. And it says, upon the nobles of Israel, he did not lay his hand. И сказано, что нам старейшин Израилевых он не возложил своих рук, to conceal himself from them. Чтобы скрыть себя от них. But they saw the manifest presence of God. Но они видели проявление Божьего присутствия. And they ate and they drank there. И они ели и пили там. They had lunch. Они обедали там. With God. С Богом. On the side of the mountain. На горе. God did not put His hand in front of them. И Бог не положил свою руку перед ними. Remember when God put His hand in front of Moses? Помните, когда Он простер свою руку на Моисея? When He put him in the cleft of the rock? Когда Он покрыл его своей рукой, расстелил на скале? They didn't do that. God did not do that. Здесь Бог так не сделал. He let them see His glory. Он дал им увидеть свою славу. Verse 12 says this. Двенадцатый стих говорит. And then the Lord said to Moses, "I want you to come up into the mountain and be there." Я хочу, чтобы ты взошел на гору и был там. Verse 13 says, "Тринадцатом стихе сказано." Moses rose up with Joshua. И встал Моисей с Иисусом. And Moses went up into the mountain of God. И пошел Моисей на гору Божию. The seventy elders of Israel were not permitted to go higher. 70, этим старейшинам, 70 старейшинам не было позволено идти выше. But the, but the Но Господь призвал Моисея, чтобы он до конца взошел. До самого конца в его присутствии. И взошел Моисей на гору. And the cloud covered the mountain. И облако покрыло гору. And the glory of, of the Lord rested on Mount Sinai. И слава Господня осенила гору Синай. Look at verse 17. 17 стих. It says, and the glory of the Lord appeared to the Israels, Israelites like fire on the mountain. И вид же славы Господней перед глазами Израилевых был как огонь. That's what the glory looked like on the mountain. Вот так выглядела слава на горе. It appeared as fire dancing on the top of the mountain. Танцующий огонь на вершине горы. And Moses. И Моисей. As they were watching down below. Когда они смотрели вниз. They watched as Moses went up into the mountain. Старейшины наблюдали, как он взошел на город. And they watched as he went up into the fire. И они наблюдали, как он вошел в огонь. And Moses was there forty days. И Моисей находился там сорок дней. He received the instruction from heaven. Он получал указания с неба. He received the ten commandments. Он получил десять заповедей. God told him, I want you to build me a house. И Бог сказал, я хочу, чтобы ты построил мне дом. I want you to collect all the sapphire and the gold. Я хочу, чтобы ты собрал все сапфиры и золото. We're going to have a tabernacle in the wilderness. У нас будет скиния в пустыне. But you must 
а ты должен построить его в соответствии с образцом, который на небе. Я хочу, чтобы ты построил его на земле, как оно есть на небе. И Моисей получил это буквально. Я говорю вам, я говорю вам, у нас есть лучший завет, чем имел Моисей. И в эти дни Бог призывает церковь на гору. Он уже приготовил нам путь. Он призывает нас взойти на гору. И Он хочет... He wants to give us scrolls. Он хочет дать, хочет дать свиток. Supernatural information. Дать сверхъестественную информацию. That will be useful for revival in nations. Которая будет употреблена для пробуждения в народах. He's going to give us the blueprint. Он даст нам чертежи. Of heaven. Неба. Supernatural things will happen. Сверхъестественные вещи будут происходить. When Moses came down from the mountain. Когда Моисей сошел с горы. He was glowing. Он сиял. His hair turned white. Его волосы побелели. His face was shining. Его лицо сияло. It scared the Israelites. И это испугало израильтян. They said, Moses, you're, you're scaring us. Они сказали, Моисей, ты нас пугаешь. You're glowing with the glory. Ты сияешь славой. Put a veil on your face. Положи покрывало на лицо. I believe that those manifestations. Я верю, что эти проявления. They come out of the supernatural realm. Они происходили из сверхъестественного мира. They come out of the presence of God. Они происходят из присутствия Божьего. They come out of the glory of God. Они происходят из славы Божьей. God's going to reveal Himself. И Бог будет открывать себя. To a glory generation. Славному поколению, поколению славы. That has been prepared. Которая была приготовлена. For this time. Для этого времени. To bring the power and the glory of the kingdom. Чтобы принести славу и силу царства. In revival. В пробуждении. Into the nations. В народах земли. He has saved you. Он спас вас. He hand selected you. Он отобрал вас. To be here at this greatest time. Чтобы жить в это величайшее время. Do you believe this? Вы верите в это? Do you believe this? Вы верите в это? He's calling you to come up. Он призывает вас зайти. Many of you have been fighting down below. Многие из вас еще боролись до сих пор внизу. You've been prevailing. И вы возобладали, потому что Бог давал вам силу побеждать. Но есть лучший путь. Взойти над линией змей. Взойди. 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 И чем выше ты идешь на горе, чем выше ты входишь в Его присутствие, Его слава будет сходить сильнее. And stronger. And the higher you go, there'll be less and less snakes. Будет меньше и меньше змей. Until finally, пока в конце концов, you rise above the snake line. Ты не поднимешься над этой линией змеи. And it's a devil-free zone. И это зона свободная от дьявола. There's no more warring. Никаких волнений. Now you're living on the mountain. Вы живете на горе. Above devils. Над демонами. Above the snake line. Над линией змеи. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ Иисус Христос spent every morning проводил каждое утро and every evening и каждый вечер up in the mountain на горе in the glory в славе praying. молясь. He didn't fight with devils. Он не сражался с демонами. He was under the power of the Holy Ghost. Он находился под силой Святого Духа. He was filled with the glory of God. Он был исполнен славой Божьей. We have the same Spirit. У нас есть тот же самый Дух. We have the same Spirit. У нас тот же самый Дух. God wants to unlock this in you. И Бог хочет раскрыть, снять замок с этого внутри вас. Он должен раскрыть, открыть. He wants us to understand. Он хочет, чтобы мы поняли, that we can live above. Что мы можем жить над. We are called и мы призваны жить над, поверх. Мы призваны жить поверх. Там, где дьявол не может пройти. Там, где пребывает слава Божья. You see all of Israel down below. И внизу ты видишь весь Израиль. They watched as Moses went up Они наблюдали, как Моисей восходил на гору. They watched. Они наблюдали. As he went up into the fire. Когда он вошел в огонь. And, it, and the fire danced on Mount Sinai. И огонь там танцевал на горе Синай. It was a consuming fire. Это был поедающий огонь. Dancing on the mountain. Танцующий на горе. They watched as Moses went into the mountain. И они наблюдали, как Моисей восходил на эту гору. Went up into the fire. И он вошел в огонь. Give me a little bit more on this place. Добавьте микрофончик. A little bit more my microphone. На его микрофон. He went up into the mountain. Он зашел на гору. And he was there forty days. И он находился там сорок дней. In the fire. В огне. In the fire. В огне. 
Hebrews 12 says our God is a consuming fire. В Евреям 12 сказано Бог наш есть огонь поедающий. When Moses went up into the mountain, когда Моисей зашел на гору, he was in the fire for 40 days. Он находился в огне 40 дней. Think about that. Подумайте об этом. This is not just a story. Это не просто история. This is the truth. Это истина. He received the law and the instructions. Он получил закон и указания, инструкции. And the blueprint for the tabernacle. И чертежи для скини. He came down. Он сошел. And that's when the law was given to the Old Testament. И тогда был дан закон Ветхого Завета. It was in the fire. В огне. Say fire. Скажи огонь. The children of Israel were led out of Egypt by a pillar of fire. Народ израильский был выведен из Египта столпом огненным. It was God in the fire. В огне был Бог. On the day of Pentecost. В день пятидесятницы. After Jesus Christ was resurrected. После того как Иисус Христос воскрес. In the book of Acts, chapter one. В книге Деяний в первой главе. Said that Jesus appeared to his disciples over forty days. Сказано, что Иисус являлся своим ученикам сорок дней, больше сорока дней. He ate with them. Он ел с ними. He drank with them. Он пил с ними. At one time he appeared to 120. And there were over 500 that saw him when he was ascended into heaven. И больше 500 человек видело его, когда он возносился в небеса. And he said, you must wait. И он сказал, вы должны ждать. You must wait until you are clothed with power from on high. Вы должны ждать, пока не облечетесь силой свыше. When the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. Когда Дух Святой излился в день Пятидесятницы, it was a sound это был звук, that came from heaven который сошел с неба and it looked like fire. и выглядел как огонь. It was fire. Это был огонь. It was a sound from heaven. Это был звук с неба. The sound of a mighty rushing wind. Звук мощного ветра. But it was it looked like fire. Но выглядел как огонь. And it danced on top their heads. И танцевал на головах. See, we were made for fire. Мы были созданы для огня. And the Lord told me recently he said, "Jeff, И недавно Господь сказал мне, the church, Jeff, the church is of no use to me. The church is no good to me." Церковь не годится для меня, если она не горит огнем. Церковь не годится для меня, покуда она не блистает, не горит. Церковь не полезна, не бесполезна для меня, не годна, пока она не горит огнем. Мы были созданы для огня. Мы были созданы для огня небесного. It was a sound that came from heaven. С неба сошел звук. And it looked like fire. И выглядел как огонь. That was the day that the church of Jesus Christ was birthed. Это был день, в который была рождена церковь Иисуса Христа. That's the day that the kingdom of God came back into mankind. Это был день, когда царство небесное вернулось в человечество. When the kingdom came. Когда царство пришло. When the power came. Когда сила пришла. It looked like fire. Она выглядела как огонь. Jesus said in Luke chapter 12 verse 49. Иисус сказал в Луке 12 He said, "I came to bring fire to the earth." Я пришел, чтобы принести огонь на землю. That's the reason I came. Для этого я пришел. He came to bring fire upon the earth. Он пришел принести огонь на землю. That's what Jesus said. Вот что говорит Иисус. I came. Я пришел. To bring the fire. Чтобы принести огонь Божий. Back to the earth. На землю назад. I came to bring the fire. Я принес пришел, чтобы принести Божий огонь. Back to mankind. Назад человечеству. So when the kingdom of God came. Чтобы когда царство пришло. When the Holy Ghost was poured out. Когда излит был Дух Святой. It was a sound. Это был звук. And it appeared. Like fire, resting on top of their heads, and God relit the church. Actually, the church didn't exist. И церковь в сущности не существовала. Именно в тот день церковь родилась. Эклезия. Эклезия. The power. Сила. It's when the church was born. Тогда родилась церковь. Moses went up into the fire. Моисей вошел в огонь. And he brought down the law. И принес закон. 
The Holy Ghost came in Acts chapter two. Дух Святой сошел в Деяния второй главе. And it was the birth of the church. Это было рождение церкви. When God gave the power of the gospel. Когда Бог дал силу Евангелия. He gave mankind the power of heaven. Он дал человечеству силу небес. And that power lives in us. И эта сила живет в нас. It is a disgrace to Jesus Christ. И это It's a disgrace to Jesus Christ. И позор Иисусу Христу. For us to not be living in power. Если мы не живем в силе. When he had done everything he possibly could. Когда он сделал все возможное. He shed his blood on the cross. Он пролил свою кровь на кресте. We are saved and washed with blood. Мы спасены и омыты кровью. And that would have been enough. И этого не было бы достаточно. That would have been enough for me. Не было бы достаточно для меня. But he went all the way. Но он прошел весь путь. He poured out the Holy Spirit. И он излил Духа Святого. And now he lives in us. И сейчас он живет в нас. All of the power of God lives in us. И вся сила Бога живет в нас. All of the creative power of God lives in us. Вся эта творческая, творящая сила Бога живет в нас. Holy Ghost. Это тот же самый Святой Дух. The same Spirit. Тот же Дух. Lives in us. Живет в нас. He's done all that he could do. Он сделал все, что мог сделать. I was preaching one time with Bob. Я однажды проповедовал с Бобом. He must be watching. И он, наверное, сейчас смотрит. Because I'm telling all these all these stories. Потому что я рассказываю все эти истории. The Lord's reminding me of all these stories. И Господь напоминает мне все эти истории. I haven't talked about Bob this much in a long time. Я столько много о Бобе уже давно не говорил. But I was preaching one time. Но я проповедовал однажды. Bob and I were doing a conference. Мы с Бобом проводили конференцию. I can't remember where it was. Не помню где именно. But there were like a thousand people. Но было тысяча людей. And I was preaching. Я проповедовал. And um, and um, I mean I get excited when I preach. И я могу волновать людей, как когда я проповедую. Especially when I'm talking about miracles. Особенно когда я говорю о чудесах. I'm talking about the miraculous. Когда о чудесном говорю. Talking about the supernatural. О сверхъестественном. I get all whipped up. Меня просто уносит. So I'm, I'm running back and forth. И вот я там бегаю. Preaching on the kingdom. Туда сюда проповедую. Preaching on the kingdом. О царстве проповедую. And, and uh, Bob's sitting in the front row. И Боб сидит на переднем ряду. And I'm down walking in front. Я вот здесь туда сюда бегаю. Preaching on the miracles. А проповедую о чудесах. Да. Just back and forth. Туда сюда. The kingdom, the kingdom, the kingdom. Царство, царство, царство. Jesus said, "If I cast out devils by the finger of God, it's because the kingdom of heaven has come to you." Иисус говорил, я если я перстом Божий изгоняю бесов, то достигло до вас царство Божье. The power and authority. Он дает власть и силу. И у нас тот же самый Дух Святой. Тот же самый Дух Божий в нас. Он дал нам поручение. Вот я даю вам силу. И вы будете наступать на змеи и скорпионов. И вся сила врага. И ничто не повредит вам. И я проповедую. Туда-сюда. Туда-сюда. And, and uh, as I was walking past Bob, и когда я проходил Боба, he stopped me. Он остановил меня. He said, "Hey Jeff." Сказал, "Эй, Джефф, come here. Иди сюда." I'm preaching. А я проповедую. And I walked over to him. Я подошел к нему. I said, "What?" И сказал, "Что?" He said, "Hey, hey, your older brother is praying for you." Твой старший брат молится за тебя. I said, "He is." Да, сказал я. He said, "Yeah." Да. I said, "That's good." Это хорошо. And I went off preaching again. И дальше пошел проповедовать. And I, and I found my rhythm. И я нашел свой, поймал свой ритм. And I kept preaching. Ra 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 ra. И я проповедовал так. Ra 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 ra. And I just found my peak again. И I found the high place again preaching. И снова поймал такую высоту. And I was walking past Bob. И вот прохожу опять Боба. He said, "Hey Jeff." И он снова говорит, "Hey Jeff." Come here. Иди сюда. I said, "Okay." Я сказал, "Ну ладно." I said, "What?" Что? He said, "Hey, your older brother's praying for you right now." Твой старший брат молится за тебя сейчас. I said, "He is." Да. He's praying for me right now. Молится за меня сейчас. He said, "Yeah." Да, сказал он. He's praying that you do better than him. Он молится, чтобы ты сделал это лучше, чем он. And then he said. И затем сказал. And he's Jesus is not being glorified. Что Иисус не прославляется. He's not being fully glorified Он не полностью прославляется, пока ты не сделаешь это лучше, чем Он. Иоанн 14, 12. Иисус сказал своим ученикам, видите дела, которые я творю. 
Вы сотворите большие дела, чем я. Если будете верить в меня, сотворите большие чудеса, чем я. Потому что я к Отцу иду. И когда я в мире, и вы в мире, мы и мы должны быть в мире, как Иисус Христос. Прибавьте еще микрофончик ему. Мы должны быть, как Иисус Христос в этом мире. Я поведу еще на шаг дальше. Мы Его тело. Аминь. Библия говорит, и Библия говорит, что в этом теле живет полная мера Иисуса Христа. Мы должны быть маленькими Христами. И мы есть маленькие Христы в мире. Мы Его тело. У нас тот же самый Святой Дух. Мы Христ. Мы есть Христос. Послушайте меня. Мы есть Христос этому миру. Мы Его тело на планете Земля. Его руки — это ваши руки. Его ноги — это ваши ноги. Его уста — это ваши уста. Мы есть Христос этому миру. Это не делает вас Богом. Это делает вас сынами Божьими. Детьми Божьими. Рожденными от Бога. У вас есть то же самое право проявлять те же самые чудеса. Но дьявол солгал церкви. Дьявол украл эту реальность у церкви. Единственная причина, почему не происходит чудеса, потому что мы не верим в то, что это такое может пройти с нами. Вот это должно измениться. Иисус пошел на крест. Он пролил свою кровь. Не просто для нашего спасения, но чтобы мы выглядели как Он, действовали как Он, чтобы мы творили те же самые чудеса и более великие чудеса. И вот что это говорил мне Бог. Он сказал, эй, Джефф, твой старший брат молится за тебя. Я сказал, да. Он молится за тебя. Он молится, чтобы у тебя получилось лучше, чем у него. И он не полностью прославлен, пока ты не сделаешь это лучше, чем он. И ты сделаешь и ты сделай лучше, и ты сделай лучше, и ты сделай лучше, чем он, и ты сделай больше чудеса, и ты сделай больше знамений чудеса, и ты сделай больше знамений чудеса. I'm, I'm an apostle prophet. Я апостол пророк. I'm a revivalist. Я пробужденец. But I'm just one. Но я только один. You have the same Holy Ghost. У вас есть тот же самый Святой Дух. As I do. Как у меня. Real fathers. Мы отцы. They come into a place. Мы приезжаем в место и напоминаем вам о том, кто вы есть и кто есть тот, который живет в вас и то, что вы можете сделать. Я должен вообще удалиться от своей работы. Я не какой-нибудь супер-христианин, какой-нибудь супер-герой. Некоторые из вас больше чудотворцы, чем я. Вы просто еще не делали этого. Но вы сделаете. Вы сделаете. Некоторые из вас больше пророки, чем я. Больше евангелисты. Больше апостолы. Творящие чудеса. Совершающие просто дикие чудеса. Я надеюсь, что вы взойдете далеко. Дальше меня. Я просто говорю вам то, кем вы являетесь. Но вот ключ. Нужно взойти на гору. Не можешь там оставаться, сражаясь. Нужно подняться над линией змеи. Взойти над атмосферой. Взойти в место, куда змеи не могут добраться. Восходи на гору. 
come up into the mountain. Come up into the mountain. He will give you supernatural downloads. Just like he did with Bob Jones. I receive things like that as well. These are days of acceleration. Days of impartation. The church is changing. We're coming into a new place. You're coming into a new place. And there's a glory of God that's here. There's a glory of God that's here. And it's time to rise. It's time to shine. It's time. There was a man in John chapter 5. The Lord is reminding me this now. John chapter 5, verse 1. There was a man who was crippled. He was 38 years. 38 years old. He was born a cripple. He was born a cripple. And he was, every day he laid on a mat at the pool of Bethesda. Remember the story? Помните эту историю? And once a year, an angel would come down and stir the pool. Ангел сходил и возмущал воду. Stir the water. Возмущал воду. And the first one that got into the pool, и первый, кто входил в купальню, received a miracle. Получал исцеление, чудо. And there were all kinds of sick people that laid around the pool. И там лежали вокруг этой купальни всякого рода больные. Waiting for the stirring of the water. Ожидая этого возмущения. It can happen at any moment. Оно могло произойти в любой момент. All waiting. И они все ждут. And Jesus walked up to the pool. Пришел, прошел к этой купальне. And he found the man that was laying there. И нашел человека, который лежал там. And he asked the cripple a question. И спросил этого коллегу вопрос. Just one question. Один вопрос ему задал. He said. Do you want to get well? Спрашивает его. Ты хочешь исцелиться? Sir, do you want to get well? Sir, sir. Sir, да? Sir. Человек, ты хочешь исцелиться? And he told Jesus. И тот ответил Иисус. Every time the water begins to stir. Каждый раз, когда вода начинает возмущаться. Somebody gets in the pool and gets my miracle. Кто-то заходит туда и забирает мое чудо. It's not what Jesus asked him. Не это спрашивал его Иисус. Иисус задал ему вопрос. задал ему вопрос. Ты хочешь выздороветь? А он дал Иисусу извинение, оправдание. Иисус даже не ответил ему. Он сказал, поднимай свою постель и иди домой. Он не возлагал на него рук. Он не прикоснулся к нему. Он сказал, Pick up your mat and go home. возьми свою постель и иди домой. Now, Теперь, that man had never walked. этот человек никогда не ходил. He was a from birth. Он был калекой с рождения. He was a Калека. He didn't have the of on his legs. У него не было опыта стояния на собственных ногах. He never used his legs. Он никогда не пользовался своими ногами. Probably very skinny, very thin. Скорее всего, он был очень худым, тощим человеком. Can't support the weight of his body. И не мог выдержать веса собственного тела. He, he didn't have the encounter. У него не было этой встречи. He didn't have the experience. У него не было опыта. He never walked on his legs. Он никогда не ходил на своих ногах. Jesus said, "Pick up your mat and go home." Иисус говорит, "Бери свою постель и иди домой." Now he had another decision to make. И ему нужно было принять еще одно решение. Что мне делать? Что я буду делать? Я никогда не ходил на своих ногах. Я не знаю, как ходить на своих ногах. О чем ты говоришь, Иисус? Ты что, сумасшедший? Ты что, сумасшедший? Я не знаю, как. У меня нет этого опыта. Я никогда этого не делал. Я калека. Возьми свою постель и иди домой. Он имел решение сделать. И нужно было принимать решение. И я верю, что этот человек начал делать что-то. Он начал двигаться. Он начал двигаться. И когда он начал двигаться, когда он начал делать что-то, что он никогда не делал, сила вошла в его ноги, сила вошла в его тело, и он встал, и взял свою постель, и пошел. 
He had never done it before. But he had a decision to make. Но ему нужно было принять решение. He had to act beyond his experience. Ему нужно было действовать превыше собственного опыта. He could have said, Jesus, I don't know how. Он мог сказать Иисус, я же не знаю как. Я не знаю что делать. But he began to just do something. I'm going to obey. Только послушался. Я просто послушаюсь и сделаю Я буду через силу преодолевать себя. Я буду делать то, что я никогда не делал. И когда он начал двигаться, когда он начал двигаться, как ангел сказал Бобу Джонсу, пришло время двигаться, пришло время двигаться, пришло время двигаться, пришло время делать то, что ты никогда не делал. И когда он начал делать, Сила в его тело. As you begin to move, и когда вы начнете двигаться, power begin to flow in you. Сила начнет течь в вас. You begin to move in faith. Вы начнете двигаться в вере. It's impossible to please God without faith. Невозможно угодить Богу без веры. And as you move, и когда вы двигаетесь, supernatural power will come. сила придет. But you got to do something you've never done. что-то, что никогда не делали. Time to move. Пришло время двигаться. It's time for the crippled church to get up. Пришло время для церкви искалеченной встать. Time for the crippled church to stand up. Пришло время искалеченной церкви встать. And do something it's never done before. Сделать то, что она никогда не делала раньше. He's given you His Spirit. И это будет новый дух. He's given you His glory. Он дает нам новый дух, новую славу. It's time for us to rise. Пришло время нам подняться. It's time for us to shine. Пришло время нам сиять. We have the same Father. У нас тот же самый отец. Jesus Christ. Иисус Христос, our brother. наш брат. He's God. Он Бог. But he's our brother. И он наш брат. We have the same papa. У нас тот же самый папа. We have the same father. Одинаковый отец. He's not ashamed to call you brother. И он не стыдится называть тебя братом. You shouldn't be ashamed to call him brother. И не надо стыдиться называть его братом. Hebrews 2 says this. Евреям второй главе так сказано. Verse 14. 14 стих. Says he that sanctifies. Сказано, что есть освящаемые. That's Jesus. Освящающие это Иисус. He that sanctifies. Тот, кто освящает. And those that are being sanctified. И те, кто освящаемые. We have the same Father. У нас один отец. Therefore, he's not ashamed to call us. И поэтому он не не стыдится называть нас братьями. You have a supernatural brother. У вас есть сверхъестественный брат. We have the same DNA. У нас одинаковый ДНК. You have the same genetic code. У вас тот же самый генетический код. As your brother. Как у вашего брата. We are without excuse. У нас нет оправданий. We have the same papa. У нас одинаковый папа. The same father. Тот же самый отец. Yes, he is God the Son. Да, он Бог сын. But you are sons of God. Но вы сыны Божьи. He calls God his father. Он называет Бога своим отцом. We call God our father. Мы называем Бога своим отцом. When Jesus was resurrected. И когда Иисус был воскрешен. Standing outside the tomb. Когда он стоял, вышел из гробницы. He told Mary Magdalene. Он сказал Марии Магдалине. He said, Mary. Сказал Мария. You go tell my brothers. Иди скажи моим братьям. I'm ascending to my God. Я восхожу моему Богу. And to your God. И вашему Богу. I'm ascending to my Father. Я восхожу к моему отцу. And to your Father. И к вашему отцу. We have the same Father. У нас один отец. He puts us on the same equal class as him. Он ставит нас на тот же самый равный класс, как Jesus его. Does. Иисус это делает. Now that doesn't make you God. Это не делает вас Богом. But it makes you family with God. Но это делает вас семьей с Богом. We have the same pop. У нас один пап. We have the same genetic code. У нас один генетический код. The same код. DNA. У нас одно ДНК. The same blood. У нас одна кровь. John chapter 1 says this. В Иоанна первой главе сказано так. I love this scripture. Я люблю это место Писания. Are you guys okay? Ребят, у вас дела нормально? Everybody okay? У всех все хорошо? John chapter 1 says this. Иоанна первая глава говорит так. Jesus Christ was in the beginning. Иисус Христос был в начале. He's the word of God. Он есть слово Божье. And the word is God. И слово это Бог. Verse Verse 10 says he came into the world. В десятом стихе сказано, что он пришел в мир. And the world was made through him. И мир был сотворен через него. But the world did not recognize him. Но мир не признал его. 
Woo! He came to that which belonged to him. Он пришел в то, что принадлежало ему. He came to his own creation. Он пришел в свое творение. He came to his own family. Он пришел в собственную семью. And they did not recognize him. И они не узнали его. They did not receive him. Не приняли его. Verse 12 says this. 12 стихи. Стих сказано так. Послушайте. But to as many as did receive him. Но для тех, кто принял его. He gave them the authority. Он дал власть. Say authority. Скажи власть. He gave them the power. И дал им силу. Say power. Скажи силу. He gave them the privilege. Say privilege. Он дал им привилегию. Скажи привилегия. He gave them the right. Он дал им право. Скажи право. To become the children of God. Стать детьми Божьими. To become the sons of God. Стать сынами Божьими. Even to as many as believe on His name. Всем верящим в имя Его. Посмотрите на это. Who owe their birth. Те, кто обязаны своим рождением. Not to the will of man. Не воле человека. Not to mother or father. Не маме или папе. But they owe their birth to God. Но обязаны своим рождением Богу. For they are born from above. Потому что они рождены свыше. So your mother and father. Итак, ваша мама и папа, отец. They're your earthly mother and father. Это ваши земные отец и мать. But if you're born again, но если вы рождены вновь, you were really born from above. Вы действительно родились свыше. We are sons of our father. То тогда мы сыны нашего отца. We are sons of God. Мы сыны Божьи. That word sons. Это слово сыны. Is a non-gender word. Это слово не имеющее рода. It's the Greek word that it's called humos. Это греческое слово humos. Which is male and female. Которое включает в себя мужской и женский род. We are the sons. Мы сыны. We are the humos. Мы humos. Male and female. Женские и мужские. Женщины и мужчины. We are the sons of God. Мы сыны Божьи. The family of God. Мы семья Божья. And we owe our birth. И мы обязаны своим рождением. Not to mother or father. Не маме или папе. But we are born from above. Но мы рождены свыше. We are sons of our father. Мы сыны своего отца. He is our father. Он наш отец. Jesus Christ is our brother. Иисус Христос наш брат. We have a heavenly family. И у нас небесная семья. That's amazing. You start thinking like this. Начните так думать. Listen to me, friends. Послушайте, друзья. Listen to me, brothers and sisters. Послушайте, братья и сестры. Listen to me, family. Послушайте, семья. Listen to me, Russian church. Послушайте меня, русская церковь. You start thinking like this. Если так начнете думать. You start thinking that you're a family with God. Думать, что вы семья Богу. That God is your father. Что Бог это ваш отец. Your brother is Jesus. Иисус ваш брат. You start thinking like this. Начните думать так. You start seeing yourself differently. Начнете видеть себя по-другому. You start seeing yourself as supernatural. Начнете видеть себя сверхъестественными. That you have access to the divine nature. Что у вас есть доступ к божественной природе. That this world belongs to me. Что этот мир принадлежит мне. This nation belongs to me. Этот народ принадлежит мне. I am God's family. Если я Божья семья. His spirit lives in me. То его дух живет во мне. And I have the power to change it. И у меня есть сила, чтобы изменять его. We have the power to change it. У нас есть сила изменять его. I have the right to call down power from heaven. У меня есть право from my father, from my family, from my brother, I have the ability, the power, the authority to bring heaven to earth, to manifest the power of the kingdom, to destroy the works of the devil. And that's why Jesus Christ came, which to undo what the devil did, Разрушить то, что делал дьявол. Right. А это есть то, что он украл наше право. Украл вашу идентичность. Которая в том, что вы есть семья Божья. Вы семья. И это делает вас больше, чем просто христиане. Сегодня все христиане. Но где сила? Where are the miracles? Где чудеса? Where are the signs and wonders? Где знамения и чудеса? It's time. Пришло время. It's time. Пришло время. He's not being fully glorified until, until we do better than him. Пока мы не сделаем это лучше, чем он. And the red army. И красная армия. That's rising up out of Russia. Она поднимается из России. Washed in the blood. А мытая кровью. 
they overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Revelation 12:11. They, they overcame him, the devil, by the blood of the Lamb and by the powerful word of their testimony. When you speak, you speak the power of God. You speak as God's representatives, as His very own family on the planet. Heaven will begin to flow in you and flow out of your belly. Now I talked about the river. I talked about the river. Я говорил о реке. The very first night I was here. Самым первым вечером, когда я приехал. I talked about how that river. Я говорил, как эта река. Was here in the beginning. Была здесь в начале. We have till nine o'clock. Нам нужно до девяти, да? The, the river was here in the beginning. Река была здесь в начале. In the book of Genesis. В книге Бытия. In Genesis 2:8 says that the Lord God planted a garden. Бытие два восемь сказано, что Бог насадил сад. In the east. На востоке in a place called Eden. Eden was a place in the east where God planted a garden. It's not the garden of Eden. As everybody says, Eden was the place that connected the unseen realm, connected heaven and earth like an umbilical cord like an umbilical cord, a birthing cord from your mother. It's like an umbilical cord that connects you with heaven and earth. Eden was a place in the east where God planted a garden. Say east. You are in the east. And there is an invitation. Listen to me. Послушайте меня. Я пророчествую над вами. Я говорю о том, что для вас сейчас доступно. Бог открывает Эдем. Небо открыто. Он открывает место для вас, чтобы вы взошли, соединяя физический мир с невидимым, со сверхъестественным. The Lord God planted a garden in the east in a place called Eden. And the Bible says, Genesis 2.8 that out of Eden came a river. That river came out of heaven. And it came, and it came into the physical realm and it watered the garden. And then it watered the rest of the earth. И затем орошала всю землю. И как я говорил в тот вечер, и я куда-то веду с этим всем. В книге Откровения, в конце всего, Иоанн был взят на небо. И Иисус показал ему многие чудесные вещи. Иисус показал ему семь церквей Малой Азии. Он показывал ему будущее. Much of the book of Revelation has already been, ful been fulfilled. I don't want to talk about that tonight. We have a glorious future. Don't be worried about a beast. Don't be worried about an antichrist. The antichrist spirit has always been here. Дух антихриста всегда пребывает здесь. Do you know what antichrist means? Знаете, что значит антихрист? Antichrist. Antichrist. Christ is anointing. Christ means anointing. Христос означает помазание. It's anti-anointing. Anti-помазание. Anti-anointing spirit. Дух антипомазания. It's the spirit that's in the world. Это дух, который в мире. That tries to work against the anointing. Который пытается работать против помазания. Tries to work against the glory. Который пытается работать против славы. Tries to work against the power of God. Который пытается работать против силы Божьей. That's the spirit of antichrist. Это дух антихриста. That's the spirit of anti-anointing. Это дух антипомазания. It hates the power of God. Оно ненавидит силу Божью. And of course, Satan's behind it. И конечно за этим стоит Сатана. But he is under our feet. We are the anointed ones. 
I'm not going to preach that. Я это не буду проповедовать. But most of the book of Revelation has already been fulfilled. Но большая часть книги Откровения уже исполнилась. The, the, the church of Jesus Christ has a glorious future. И у церкви Иисуса Христа славное будущее. We're to bring revival to nations. Мы должны принести пробуждение в народы. Transformation to nations. Преобразование в народы. Souls coming into the kingdom. Души входящие в царство. And that's the army that's rising. И это армия, которая поднимается. That's a whole other message. И это еще новая проповедь, послание. But John saw in the book of Revelation. в книге Откровения Иоанн увидел. At the end of all things. Что в конце всего. Revelation chapter 22. Откровение 22 глава. He said this. Он сказал следующее. Then. Тогда. God showed me. Бог показал мне. The river. Реку. The river. Ту самую реку. The very last thing God showed him. Самое последнее, что Бог показал ему. Это была река. The river was in the beginning of the book. Река была в начале книги. With the tree of life. С древом жизни. In Eden. В Эдеме. And here John is seeing it at the end. Вот Иоанн видит в конце. The very last chapter in the book of Revelation. Самая последняя книга книги Откровения. Says then he showed me the river. Затем он мне показал реку. It was sparkling. Которая сверкала. Crystal. Как кристалл. Flowing. Текла. It was the river of life. Это была река жизни. Flowing out of the throne. Текущая от престола. And flowing out of the lamb. И текущая из Агнца. That river was flowing out of the lamb. Из Агнца текла эта река. Flowing out of Jesus Christ. Из Иисуса Христа текла эта река. The river of God flows out of Jesus Christ. Эта река течет из Иисуса Христа. Just like the worlds were created through Him. Так же как мир был создан через Него. The heavens and the earth were created through Jesus. Небеса и земля были сотворены через Иисуса. That life-giving river flows out of Jesus Christ. Эта дающая жизнь река течет из Иисуса Христа. И он видел это. He said, "There it is." Эту реку. Вот она. Flowing out of heaven. Она течет с неба. Flowing out of the throne. Течет от престола. Flowing out of the течет из Агнца. Это река исцеления. It flows through heaven. Она течет через небо. And on both sides of the river. И по обеим сторонам реки. As it flows through the city of God. течет через город Божий. On both sides of the river. По обеим сторонам реки. Is the tree of life. Дерево жизни. Is the tree of life. Это дерево жизни. Just like it was in the beginning. Точно так же, как было в начале. The river. Река. The tree of life. Древо жизни. Here it is at the end. Вот оно то же самое в конце. At the end of all things. В конце всего. The tree of life. Дерево жизни. And the river. It's on both sides of the river. По обеим сторонам реки. And it bears a fresh crop. И она приносит свежий урожай. Every month. Каждый месяц. Twelve different kinds of fruit on that tree. И двенадцать разных плодов на этом дереве. And it says that the in Ezekiel 47. И сказано в Езекииле 47 главе. It says that the fruit is for the eating. Сказано, что плод для того, чтобы есть. And the leaves are for the healing. Для исцеления. And the transformation. И преображение. Of the nations. Народов. This is what's flowing. Вот что течет. This is what's flowing. Вот что течет. God is going to bring healing river. Бог принесет исцеляющую реку. River of glory. Реку славы. River of miracles. Реку чудес. It's a healing river. Скажи исцеляющая река. Flows out of heaven. Течет с неба. Flows out of heaven. Течет из неба. And just like it did in Genesis. И так же как было в Бытие. It's going to flow out of heaven. Она потечет с неба. And it's going to flow into us. Она потечет в нас. It's going to flow into His church. Она потечет в Его церковь. Flow into our spirit. Она потечет в наш дух. And out from our Our belly, will flow. Поток. Rivers. Реки. Miracles. Чудеса. The leaves of healing for the nations. Листья исцеления для народов. That bring transformation to the nations. Приносят преобразование в народе. I've got news for you. У меня для вас новость. God is not coming to judge the world. Бог придет не судить мир. He's coming to bring transformation to the nations. Он идет, чтобы принести преобразование народу. He's coming to release a river of healing in nations. Высвободить эту реку исцеления для народа. He's coming to bring a river of healing into Russia. Он идет, чтобы высвободить исцеление в России. And the leaves. 
и листья предназначены для исцеления преображения народов. Это река исцеления. Вы можете читать об этом в Иезекииле 47 главе. Иезекииле 47 глава. Вы можете читать об этой реке. И я буду заканчивать, начну заканчивать с этим, прежде чем я совершу последнее. Но в Иезекииле 47 сказано следующее. Послушайте. Слушайте меня сейчас. Тогда он, ангел, Ангел. He brought me to the house, to the door of the house of the Lord. Привел меня к двери дома Божьего. And there were waters ushering out of the of the temple floor. И из под порога храма текла вода. There were waters flowing out of the temple floor. Вода, воды текли из под из пола этого храма. They were coming out from under the temple. Из под храма текли воды. From the door facing east. Из под двери лицом на восток. Say east. Скажи восток. There's something about the east. Что-то здесь есть о востоке. There was water flowing out from under the temple. Течет из под храма. And it was, the door was facing east. И дверь на восток. And I prophesy to you tonight. И я сегодня пророчествую. There's a river that's beginning to flow in the temple. Река начинает течь в храме. Put your hand on your belly. Положите себе руку на живот. Put your hand on your belly. На живот себе положите Pat руку. Pat your belly. Вот ваш живот, положите туда руку. Прикоснитесь сюда. Похлопайте себя. Похлопайте себя. Похлопайте себя по животу. И скажите, я храм. Я храм. Мы храм. Мы храм. There's a river flowing from underneath the threshold of the temple. Из под порога храма. From the door facing east. Из под двери лицом на восток. It says for the front of the temple. Потому что uh, лицо храма было направлено на восток. The front of the temple лицо храма was east. это был восток. And the waters came out from under the temple И воды, воды текли из-под храма toward the east. в направлении востока. So the waters are flowing out of the temple И вот воды истекают из-под храма, которые лицом на восток. That's you. Это вы. Do you believe this? Вы верите этому? Do you believe this? Вы верите этому? It says verse two. Во втором стихе сказано. Then he brought me by way of the north gate. Затем он повел меня к северным воротам. And he led me around the side of the outer gate. И вел меня. Then he brought me by. Then he brought me out by the north gate. Затем провел меня северными воротами. And he led me around the outside of the outer gate. И uh, uh, во внешние ворота вне, привел меня. Это было все в храме лицом на восток. So east door, есть восточная дверь и северные ворота. You are a north gate, Вы есть северные ворота. And the door that faces east. А дверь лицом на восток. Аллилуйя. Аллилуйя. Hallelujah. Something's happening. Что-то происходит. I'm prophesying over you now. Я пророчествую сейчас над вами. Я пророчествую над вами. Are you listening to me now? Вы слушаете меня сейчас? I'm prophesying. Я пророчествую. And it talks about Revelation 22. И здесь сказано об Откровении 22 главе. Now we need to get through some of this. Когда мы пройдем некоторые. Because I'm going to paraphrase. Я буду перефразировать. It says that as the water comes out of the temple. Сказано, что когда вода истекала из под храма. It's, it's a healing water. Это была исцеляющая вода. And it flows out of the temple. Она течет из под храма. Facing east. Лицом на восток. That's in the north gate. Это в северных воротах. Hello. Hello. And as the water flows out. И когда вода истекает. Of the temple. Из храма. It's first ankle deep. Сначала по лодыжку, по щиколотку. And then, the, and then he measures a thousand meters. Затем он отмеряет тысячу метров или локтей. And it's knee deep. И до колен глубина. Then he measures out another thousand cubits. Затем еще тысячу локтей. And it's up to his chest. И уже по грудь. And then he measures out another thousand cubits. И еще тысячу локтей. And it becomes an impassable river. И это становится рекой непреодолимой. That's how revival takes. Вот так происходит пробуждение. That's how revival flows. Так течет пробуждение. Revival flows this way. Пробуждение таким образом течет. Начинает по щиколотку, по колено, chest deep, по грудь. And then it becomes an impassable river. И потом становится непреодолимой рекой. The Bible says that it's teeming with fish. There's all kinds of fish in that river. И Библия говорит, что там полно разного рода рыбы. The fish are people. 
Рыба это люди. Это человечество. Это человеческая раса. И в этой реке много рыбы. И Библия говорит, что куда она течет, это двойной поток, двойная река. Says it's a double river. Это двойная река. It turns into a double river. Она превращается в двойную реку. The Lord said to me, Jeff, this is the season. И Господь сказал мне, Джефф, это тот самый сезон. This is the season that the river turns into a double river. Это сезон, когда река превращается в двойную реку. Because this is the season of the double double portion. Потому что это сезон двойного двойной порции. This is the season of the double doors. Это сезон двойных дверей. This is the season of the double river. Это сезон двойной реки. Where the river begins to fork. Когда река начинает разламываться и, и течет в разные народы. And it talks about и здесь сказано the tree of life. об древе жизни. It says in verse 12, в 12 стихе сказано and on the banks of the river, и по берегам реки on both sides of the river, по, по обоим сторонам, по обеим сторонам says that there's the tree, сказано есть дерево and the leaf shall not fade, и лист его не вянет and the fruit doesn't fail, и в и плод не перестает. И каждое дерево shall bring forth new fruit every month. каждый месяц дает новый плод. It says that the fruit is for eating. И плод для того, чтобы есть. And that the tr- leaves are for the healing of the nations. А листья для исцеления народов. That's the exact same river John saw. Это та же самая река, которую видел Иоанн. It flows out of the temple. Она течет из-под храма. Facing east. Лицом на восток. Flows out of the temple. Facing east. Лицом на восток. Here's the temple. Вот храм. Here's the belly. Вот живот. Out from the belly flows. Шрева и шрева течет. Out of the temple flows. Из храма oh, течет. Oh, oh, да, oh. да. The river flows. Река течет. That's you. Это вы. That's me. Это я. And and it's in the north gate. И она на северных воротах. I believe that that's a promise for Russia. Я верю, что это обещание для России. I believe that this is a promise for you. Я верю, что это обетование для вас. I'm releasing this over to you as a spiritual reality. Я высвобождаю это для вас как духовную реальность. And there's a sign in the natural. И есть знамение в естественном. There's a sign in the natural. Есть знамение в естественном. 